മുനീറെ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഒതുക്കി നിർത്തിക്കോളാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം ആ ആയിക്കോട്ടെ ദേഷ്യാണ് എന്താന്നറിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സഹായത്തിന് തന്നെ വന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ജീവൻ പോവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മരുന്നിരിക്കും തരോ എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി എനിക്കൊന്ന് സബൂറാകു അല്ല സീസേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പം ഈ മരിക്കാൻ പൂജ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെന്താ അപ്പം ഇങ്ങനെ മോളെ എന്താ രാമലത്ത ഉമ്മയവിടെ പോയി ഉപ്പാക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയതൊക്കെ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഓ അത് ശരി ഞാൻ ഉമ്മാനപ്പ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞി കുടിച്ചപ്പോ ഒരു ആശ്വാസമായി പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ നേരത്തിന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാക്കി വെച്ചാലും പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അലങ്കോലായിട്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ രാവിലെ തൊട്ടുള്ള പണിയാണേ ഓ ആ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ആയിഷ എത്ര നേരമായി അന്നെ ഞാൻ വിളിക്കണ് കൂട്ടുകാർക്കും കുടുംബക്കാരും ഏതായാലും എന്നെ വെറുത്ത് ഇപ്പൊ അനക്കും എന്നെ മടുത്തുന്നാ തോന്നണല്ലേ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര അനച്ചിട്ട് എല്ലാരും എന്നെ സഹിക്ക എന്റെ പടച്ചോനെ എന്ത് താങ്കൾ ഈ പറയണത് നിങ്ങൾ വിളിച്ച ഞാൻ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇക്കാക്ക് സ്കൂട്ടറിന് വീണ് അപകടം പറ്റിയിട്ട് ഹിന്ദി ഇക്കാന്റെ സ്വത്തും മൊതലും ഒക്കെ വിറ്റ് പെറുക്കിയിട്ടാ ഇത്രയും കാലം ചികിത്സിച്ചത് എന്നിട്ടൊന്നും നിങ്ങളോടല്ലാതെ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല മെഡിസിൻ എടുത്തു വന്നാലോ മാസത്തില് പാലിയേറ്റി എന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണ കിറ്റും ഇവരുണ്ടാക്കി തന്നെ ഈ വീടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താവും ആരുണ്ടാവും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാന് ഇവരുള്ളോണ്ടല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോണത് ടിക്കാക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ആയിഷു അപ്പത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ മോളല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് ആർക്കും മടുത്തു പോകും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇന്നെന്നല്ല ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഈ വലിയ കാര്യമാക്കി എടുക്കരുത് പിന്നെ ഞമ്മളെ മോള് വലുതായി വരാ എനിക്ക് വലിയ ചിന്തയുണ്ടോ ഇപ്പത്തെ കാലാണ് എന്തൊക്കെ കേൾക്കണ എനിക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും വേജാറാവണ്ടെന്ന് എല്ലാം ഞാൻ നോക്കണുണ്ട് എനിക്കറിയാ ആയിസു ആ ഒരു സമാധാനല്ലേ ഈ കെടുക്കണ എനിക്കുള്ളൂ ആയിസു നമ്മുടെ ജാനകി ചേച്ചിയുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടം കേട്ടോ പാവത്തിന് തൊണ്ടയ്ക്കല്ലേ ക്യാൻസർ ഒന്ന് ഇറക്കാനും വയ്യല്ലോ ഞമ്മക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ അസുഖം പടച്ചോനല്ലേ അറിയുള്ളൂ
ആയിഷാത്ത അടുക്കളയിലൊക്കെ കാലിയാണല്ലോ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താ വാങ്ങാത്ത് ആ അത് പിന്നെ സാധനം വാങ്ങാൻ മോൾക്ക് എന്നല്ലേ ഒഴിവ് കിട്ടിയേ മോളിപ്പോ തന്നെ പോയി വാങ്ങും അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പ്രഷറൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് മരുന്നൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഈറ്റയാൾ എത്ര വീട്ടിലേക്ക് ഏറി ഇറങ്ങണം 